ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും കെ ടി ജിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ഷീരച്ചേമ്പിനെയാണ് ക്ഷീരച്ചേമ്പ് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടി അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു വിവരണം തരുന്നു നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഇനം ഒരു ഒരു തരം ചീരയാണ് ചീരച്ചേമ്പ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് സാധാരണ ചേമ്പല്ല ചീര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചേമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകളല്ല വിത്തുകൾ ഇതിന് കിഴങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല സാധാരണ ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ തൈകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ തൈകൾ പറിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വംശവർദ്ധനവ് നടത്താവുന്നതാണ് ഇതിന് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ചീരച്ചേമ്പ് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിനം ചീര കൂടിയാണ് ചീരച്ചേമ്പ് സാധാരണ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലകളെ പോലെ തന്നെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഇലയാണ് ചീരച്ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ഇതിൽ വളരെയധികം പോഷക ഗുണങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ എ സി ഫോസ്ഫറസ് പ്രോട്ടീൻ കാൽസ്യം അയൺ മഗ്നീഷ്യം അതേപോലെ തന്നെ കുറേ നാരുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മിശ്രിത ഭക്ഷണം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൂടിയാണ് ചീരച്ചേമ്പ് കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളും കുറഞ്ഞതുമാണ് ഈ ഇലക്കറി ഇതിൻ്റെ വംശമർദ്ദനവ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി യുവത്വം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഇനം ചീര നട്ടു വളർത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് കൃഷിത്തോട്ടം ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഇത് ഉണ്ട് കൃഷിത്തോട്ടം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മീറ്റുകളിലും മറ്റും ഇത് ഫ്രീ ആയി വിതരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ചീര നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒരു ഇലക്കറിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് കീടബാധ വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വളർച്ചയും പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു യാതൊരുവിധ കീടങ്ങളും ഇതിനെ ആക്രമിക്കാറില്ല ഇതിന് നല്ല വെയിൽ കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തും ഇത് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിലത്തും കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രോ ബാഗിലും കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 തൈ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ പറിച്ച് മാറ്റി നടാവുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ചീരച്ചേമ്പ് നട്ടു വളർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇത് നിലത്ത് നടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം നിലത്ത് നടുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തണ്ടുകൾക്കെല്ലാം പുഷ്ടിയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം നിലത്ത് വഴാൻ നിലത്ത് വളർത്താൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നട്ടു വളർത്താവുന്നതാണ് ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടിവളം കൊടുത്തു വേണം ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇത് നടത്താൻ വളർത്താനായിട്ട് പിന്നീട് വലിയ വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജൈവ സ്ലറികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലെ വേസ്റ്റുകളോ ഒക്കെ ഇതിന് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വേറെ കീടബാധ്യതയൊന്നും ഇതിനെ ഏൽക്കാറില്ല സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോരൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചീരയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോരൻ വെക്കാവുന്നതാണ് ചീരച്ചേമ്പിൻ്റെ ഇലകൾ തണ്ട് സഹിതം ചുവട്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല ഭാഗം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് തണ്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നേരിയ പാട ആ മാതിരിയുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തോരനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചീരയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ചിക്കി ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക